பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்றைய சட்ட தகவல் நிகழ்ச்சியில் நாம் பாக பிரிவினை அதாவது பார்ட்டிஷன் பற்றி அறிந்து கொள்வோம் தந்தை தான் உயிருடன் இருக்கும் போதே குடும்பத்தில் பாக பிரிவினை செய்யலாம் அது அத்தனை மகன்களையும் கட்டுப்படுத்தும் தனக்குள்ள சொத்தை தந்தை என்ற தகுதியின் அடிப்படையில் தந்தை பாக பிரிவினை செய்யலாம் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தந்தை சொத்தை சமமாக பிரிப்பதென்றால் அவர் யாருடைய சம்மதத்தையும் பெற வேண்டியதில்லை ஆனால் அந்நியர் ஒருவருக்கு சொத்து சம்பந்தமான தகராறை தீர்த்து கொள்வதற்கு ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அல்லது ஒரு மகனுக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்றால் மற்ற மகன்களின் ஒப்புதலை பெற வேண்டியது அவசியம் இந்த பாக பிரிவினை செய்யும் உரிமை தந்தைக்கே உள்ள தனி உரிமையாகும் பாட்டனார் உயிரோடு இருந்தால் கூட அவர் பாக பிரிவினையை பேரன்களுக்கு செய்ய முடியாது தன்னுடைய தனி சொத்தை தந்தை எப்படி வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் ஒரு மகனுக்கு கொடுத்துவிட்டு இன்னொரு மகனுக்கு கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் அது அவரது விருப்பம் ஒரு பங்குரிமையருக்கு பாக பிரிவினை கோரும் உரிமை எப்போதும் உண்டு மற்ற பங்குரிமையர் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் விரும்பும் பங்குரிமையர் பாக பிரிவினை கேட்கலாம் அப்படி ஒருவர் திட்டவட்டமாக கேட்டு அவர் பங்கு என்ன என்பதை நிர்ணயம் செய்து விட்டாலே பாக பிரிவினை ஆகிவிட்டதாகத்தான் பொருள் சொத்தை அளந்து வரையறை செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதற்கு பின்னர் ஒன்றாக ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் கூட்டு குடும்பம் என்ற அந்தஸ்து இருக்காது ஒரு பங்குரிமையர் பாக பிரிவினையை விரும்புகிறார் என்பதையோ அல்லது வேண்டும் என்பதையோ தெரிந்து கொள்வதில் சிறு சில சமயங்களில் சிரமம் ஏற்படுவதுண்டு இது சம்பந்தமாக பல வழக்குகள் ஏற்பட்டதுண்டு மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த பிரச்சனையை ஆராய்ந்து பின்பற்றுவதற்கு சில கோட்பாடுகளை தந்திருக்கிறது கூட்டு குடும்பத்தில் பாக பிரிவினை வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர் பாக பிரிவினை வேண்டும் என்பதை குடும்பத்தில் யார் யாருக்கு சொல்ல வேண்டுமோ அவரவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஒருவர் தன் எண்ணத்தை தெரியப்படுத்தும் முறை சூழ்நிலைக்கேற்ப மாறுபடலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் அவர் பாக பிரிவினையை விரும்புகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பாக பிரிவினையை ஒருவர் விரும்புகிறார் என்பது சம்பந்தப்பட்ட மற்றவர்கள் கவனத்திற்கு வந்த பின்னர் பாக பிரிவினை அவர் வேண்டும் என்று விரும்பிய நாளிலிருந்தே தொடங்கிவிட்டதாய் பொருள் பாக பிரிவினை வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே பாக பிரிவினை வந்துவிட்டதாய் பொருள் கொண்டாலும் எண்ணம் தோன்றிய காலத்திற்கும் மற்றவர்கள் அதை பற்றி தெரிந்து கொண்ட காலத்திற்கும் இடையே உள்ள காலத்தில் கூட்டு சொத்தில் சேர்ந்த மற்றவர்களின் உரிமை பாதிக்கப்பட மாட்டாது கூட்டு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களை இசைவு தீர்வு முறையில் பாக பிரிவினை செய்து கொள்ளலாம் இசைவு தீர்வு முறைக்கு உட்படுவதே அனைவருக்கும் பாக பிரிவினை விரும்புகிறார்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் ஆர்பிட்ரேட்டர் இசைவு தீர்வாளர் முடிவு சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இசைவு தீர்வுக்கு உட்பட்டதுமே கூட்டு குடும்ப அந்தஸ்து போய்விடும் ஒரு பங்குரிமையர் பாக பிரிவினை கேட்டு வழக்கு போட்டுவிட்டாலே அது மற்றவர்களுக்கு தன் எண்ணத்தை தெரிவித்து விட்டதாக பொருள் அது மட்டுமல்ல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து கூட்டு குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து விட்டதாகவும் கொல்லப்படும் இதனால் மற்ற பங்குரிமையர் பிரிந்து விட்டதாக எண்ண வேண்டியதில்லை அவர்கள் தங்களுக்குள் இணைந்து இருக்கிறார்களா என்பதை அவர்களுடைய நடத்தையிலிருந்தே தீர்மானிக்க வேண்டும் ஒரு பங்குரிமையர் பாக பிரிவினை கோரி வழக்கு போட்டால் நீதிமன்றம் அதை நிராகரிக்க முடியாது அவர் தீங்கு செய்யும் எண்ணம் உடையவர்களின் தூண்டுதல் பேரில் வழக்காடலாம் அது நீதிமன்றத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயமாக போய்விடும் அதே சமயம் மைனர் ஒருவர் பிரிவினை கேட்கும் போது அதனால் அவருக்கு நன்மை உண்டா என்பதை நீதிமன்றம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் நன்மை உண்டு என்றால் கேட்டவாறு தீர்ப்பானை வழங்கும் நன்மை இருக்காது என்றால் தீர்ப்பானை வழங்காது பங்குரிமையர்கள் தங்களுக்குள் செய்து கொள்ளும் உடன்பாட்டின் மூலம் பாக பிரிவினை செய்து கொள்ளலாம் சொத்துக்களை அளந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பங்குரிமையரில் ஒருவர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர் உரிமை வயது அதாவது மைனர் அடையாதவராக இருந்தாலும் பாக பிரிவினை செய்து கொள்ளலாம் எல்லோருக்கும் உரிமை வயது வந்த பின் தான் மேஜராக ஆன பிறகு பாக பிரிவினை நடக்க வேண்டும் என்றால் அது எல்லா குடும்பங்களிலும் சாத்தியம் இல்லை மேலும் பாக பிரிவினை கேட்கும் உரிமை ஒரு பங்குரிமையருக்கு இருக்கும் போது அவர் மற்றவர்கள் உரிமை வயது அடையும் வரை காத்திருக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் செய்யப்பட்ட பாக பிரிவினை உரிமை வயது அடையாதவர்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதில்லை என்றால் அவர்கள் உரிமை வயது வந்தவுடன் நீதிமன்றத்தை அணுகி 
தங்கள் வரையில் பாகப்பிரிவினை உடன்பாட்டை தள்ளிவிடச் சொல்லலாம் பங்குரிமையருள் ஒருவர் இந்து மதத்தை விட்டு வேறு மதத்திற்கு மாறிவிட்டால் கூட்டு குடும்பத்தில் அவருடைய உறவு அருந்துவிடும் மதமாற்றம் நிகழ்ந்த தேதியிலிருந்து பாகப்பிரிவினை தொடங்கியதாக கொல்லப்படும் மதம் மாறியவரை விட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் தொடர்ந்து கூட்டு குடும்பத்தை நடத்தலாம் மேலே கண்ட முறைகள் அல்லாமல் வேறு முறையிலும் பாகப்பிரிவினை ஏற்படலாம் பாகப்பிரிவினை ஏற்படுவதற்கு அடிப்படையான தேவை பங்குரிமையர் பாகப்பிரிவினை வேண்டும் என்பதை திட்டவட்டமாக தெரிவிப்பதுதான் பாகப்பிரிவினை நடக்கும் போது தாயின் வயிற்றில் இல்லாமல் அதற்கு பிறகு கருத்தரித்து பிறந்த மகன் தன்னுடைய தந்தை சொத்தில் ஒரு பங்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பொறுத்தே பழைய பாகப்பிரிவினையை எதிர்த்து வழக்காட முடியும் தந்தை தனக்கு ஒரு பங்கு வைத்திருந்தால் மீண்டும் நடந்து முடிந்த பாகப்பிரிவினையை ஆட்சேபிக்க முடியாது ஆனால் தந்தை தனக்கு ஒரு பாகம் வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் பாகப்பிரிவினைக்கு உட்படும் சொத்துக்கள் கூட்டு குடும்பத்தின் அசையும் சொத்துக்கள் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் அனைத்தும் பாகப்பிரிவினைக்கு உட்பட்டவை ஆகும் ஆனால் சில சொத்துக்களை மட்டும் கூட்டாகவோ அல்லது தன்னுடைய முறை வரும்போதோ தான் அனுபவிக்க முடியும் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கும் பாதை கிணறு கடவுள் விக்கிரங்கள் ஆகியவற்றை பாகப்பிரிவினை செய்ய முடியாது சாமி கும்பிடும் இடத்தை பொதுவாக தான் வைக்க வேண்டி இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் முறைப்படி வேண்டுமானாலும் பூஜை செய்து கொள்ளலாம் பங்குரிமையர்கள் தங்கள் மனைவியின் சொந்த உபயோகத்திற்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட நகைகள் மற்றும் உடைகளை பாகப்பிரிவினை செய்ய முடியாது எளிதாக பிரிக்க முடியாத அசையும் சொத்துக்களை ஒருவருக்கு கொடுத்துவிட்டு இன்னொருவருக்கு இழப்பீடு கொடுக்கலாம் மேலும் பாகப்பிரிவினை செய்யும் போது கடன் இருந்தால் அதை அடைப்பதற்கும் மத சடங்குகள் செய்வதற்கும் சொத்துரிமை இல்லாத பிற உறவினர்களை பராமரிப்பதற்கும் திருமணமாகாத சகோதரிகளின் திருமண செலவிற்கும் வகை செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு வழிவகை செய்யாமல் பாகப்பிரிவினை செய்யப்பட்டிருந்தால் எந்த சகோதரர் சகோதரிகளின் திருமண செலவையும் தாயின் ஈம சடங்கையும் மற்ற செலவுகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ அவர் மற்றவர்களிடமிருந்து விகிதாச்சாரப்படி அத்தொகையை பெற்றுக்கொள்ள உரிமை உண்டு மகன் பேரன் கொள்ளு பேரன் ஆகியோர் தந்தை பாட்டனார் கொள்ளு பாட்டனார் ஆகியோரை எதிர்த்து பாகப்பிரிவினை கேட்க முடியும் தந்தைக்கும் மகன்களுக்கும் இடையே பாகப்பிரிவினை ஏற்படும் போது அவர்கள் சொத்தை சமமாக பிரித்து கொள்ளலாம் இதில் யாராவது பங்குரிமையர் இறந்து போய்விட்டால் மூன்றாவது தலைமுறையை தாண்டாத அவருடைய ஆண் வாரிசுகள் இறந்து போனவரின் சொத்தை அடையலாம் தகுதியற்ற பங்குரிமையர் பங்குரிமையருள் ஒருவர் பித்தராக குருடராக பிறவி மந்தராக மற்றும் பிற கொடிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் அவர் கூட்டு குடும்பத்தால் பராமரிக்கப்படுவார் பாகப்பிரிவினையின் போது அவருக்கு எந்த பங்கும் கிடையாது பராமரிப்பு மாத்திரமே கிடைக்கும் ஆனால் அவருடைய தகவின்மை பாகப்பிரிவினைக்கு பின் சரியாகிவிட்டால் அவருக்கு சொத்தில் உரிமை உண்டு பாகப்பிரிவினைக்கு பின் பிறந்த மகனுக்கு உள்ள உரிமைகள் யாவும் அவருக்கு உண்டு ஆனால் அவருடைய தகவின்மை அதாவது டிசபிலிட்டி தனிப்பட்டதாக இருந்தால் அவருடைய வழித்தோன்றல்கள் அவர் இறந்துவிட்டால் எவ்வாறு சொத்து பெறுவார்களோ அவ்வாறு பெறுவார்கள் ஆனால் இந்து மரபு முறை இறக்குரிமை தகவின்மை நீக்க சட்டம் ஹிந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பித்தராக பிறவி மந்தவராக இருப்பவர்களை தவிர மற்றவர்கள் விஷயத்தில் இருந்து தடைகளை போக்கிவிட்டது ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் ஒரு சிலர் மட்டும் பிரிந்து போக மற்றவர்கள் தொடர்ந்து கூட்டாக இருந்தால் அது உறுப்பினர்களை பொறுத்த அளவில் பகுதி பாக பிரிவினையாகும் சொத்தில் ஒரு பகுதியை பங்குரிமையர்கள் பிரித்து கொண்டு மறுபாதியை கூட்டாக வைத்து கொண்டால் சொத்தை பொறுத்த அளவில் அது பகுதி பாக பிரிவினையாகும் பகுதி பாக பிரிவினை ஆகிவிட்டாலே கூட்டு குடும்ப அந்தஸ்து போய்விட்டதாக எண்ணப்படும் அவ்வாறு போகவில்லை என்பதை சாதாரணமாக ஒவ்வொரு விஷயமும் எப்படி நிரூபிக்கப்படுமோ அப்படியே நிரூபிக்க வேண்டும் சொத்தில் ஒரு பாதி பிரித்து கொள்ளப்பட்டது மறுபாதி கூட்டாக வைத்து கொள்ளப்பட்டால் பிரித்து கொண்ட பாதிக்கு எஞ்சுனர் உரிமை அமலாகாது பிரிவுபடாத சொத்துக்கே அது அமலாகும் ஆனால் ஒரு பாதி பிரித்து கொள்ளப்பட்டது வெறும் வசதிக்காக என்றால் முழு சொத்துக்கும் எஞ்சுனர் உரிமை அமலாகும் பாகப்பிரிவினையை மீண்டும் கிளறுதல் நடந்து முடிந்துவிட்ட பாகப்பிரிவினையை மீண்டும் ஆட்சேபிக்க வேண்டிய அவசியம் சிற் சில சமயங்களில் ஏற்படலாம் ஒரு பங்குரிமையருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சொத்தில் 
ஒரு அந்நியருக்கு பிணை இருப்பது தெரிய வந்தால் அல்லது அந்த சொத்தே வேறொருவருக்கு சொந்தமானது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சொத்தை இழக்க நேர்ந்தால் பாதிக்கப்பட்டவர் பாக பிரிவினை கிளறல்லாம் ஒரு பங்குரிமையர் இன்னொரு பங்குரிமையரை மோசடி செய்து தனக்கு லாபம் தேடிக்கொண்டிருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட பங்குரிமையர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் தனக்கு நேர்ந்துவிட்ட இழப்பிற்கு மற்றவர்கள் சொத்திலிருந்து நஷ்டஈடு பெறும் உரிமை அவருக்கு உண்டு ஒரு பிரச்சனையில் பாக பிரிவினை கிளற வேண்டுமா அல்லது நஷ்டஈடு போதுமா என்பது அப்பிரச்சனையின் விஷயத்தை பொறுத்ததாகும் பாக பிரிவினையின் போது ஏதாவது ஒரு சொத்து தவறுதலாக அல்லது மோசடியாக விட்டப்பட்டிருந்தால் அதை மட்டும் மீண்டும் பாக பிரிவினை செய்து கொள்ளலாம் பாக பிரிவினை ஆவணத்திலோ அல்லது தீர்ப்பாணையிலோ ஏதேனும் தவறு நேர்ந்திருந்தால் அதை திருத்தி கொள்ள உரிமையில் விசாரணை முறை சட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது பாக பிரிவினைக்கு பிறகு பிறந்த மகன் தந்தை அவருக்காக ஒரு பொங்கை வைத்துக் கொள்ளாதிருந்தால் பாக பிரிவினையை மீண்டும் கிளறலாம் அதை போலவே தாய் வயிற்றில் ஒருவர் இருக்கும் போது செய்யப்பட்ட பாக பிரிவினையில் அவர் நலனுக்கு விரோதமாக ஏதேனும் இருந்தால் அவர்களின் பிரதிநிதியாக தந்தை இறந்த பிறகு காரியங்கள் செய்த பின்னர் மோசடி நடந்திருப்பதாக ஆதாரம் இருந்தாலொழிய வேறு காரணங்களுக்காக மைனர் மகன்கள் நடந்து முடிந்துவிட்ட பாக பிரிவினையை மீண்டும் கிளற முடியாது பாக பிரிவினையின் விளைவுகள் பாக பிரிவினை ஏற்பட்டதும் பங்குரிமை கலைக்கப்பட்டு விடுகிறது ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் பங்கை தனித்தனியே வைத்துக் கொள்வர் ஒருவரின் மரணத்திற்கு பின் சொத்து வாரிசுதாரர்களுக்கு செல்லும் ஒரு பங்குரிமையர் பங்குரிமையை விட்டுவிட்ட பின் தன் ஆண் வழித்தோன்றல்களுடன் சொத்தை வைத்துக் கொள்வாராயானால் அவருக்கும் அவர் ஆண் வழித்தோன்றுதலுக்கும் இடையே பங்குரிமை இருப்பதாக கொள்ளலாம் பாக பிரிவினை ஏற்பட்டதும் கூட்டு குடும்பத்தின் வணிகமும் முடிந்துவிட்டதாக கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு கூட்டாண்மை சட்டத்தின் விதிகளே பொருந்தி வரும் ஒரு தந்தை பாக பிரிவினைக்கு பின்னர் தன் மகன்களை தான் செய்யும் ஒப்பந்தங்களில் பிணைக்க முடியாது பாக பிரிவினைக்கு முன் வாங்கிய கடனுக்காக பாக பிரிவினை பின் ஒரு கடன்காரர் பாக பிரிவினை நடந்ததை தெரிந்து கொண்டே புரோநோட்டு எழுதி வாங்குவாராயானால் அது மகன்களை கட்டுப்படுத்தாது அதை போலவே கூட்டு குடும்ப நிர்வாகி பாக பிரிவினைக்கு பின் காலாவதியாக வேண்டிய கடனின் காலத்தை எவ்வகையிலும் நீட்டிக்க முடியாது தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு பாக பிரிவினை கோரும் மனுக்களை ஆலோசனை மையத்தில் முன்னிட்டு இலவச ஆலோசனை வழங்கி சமரசம் செய்து வைத்தும் சமரசம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லாத வழக்குகளில் மனுதாரர் சார்பில் இலவசமாக வழக்கறிஞர் நியமனம் செய்தும் சட்ட உதவி வழங்கி வருகிறது சொத்துக்களுக்கு ஆசைப்பட்டு சொந்தங்களை பலர் இழக்கின்றனர் உறவுகள் உடைந்தால் மீண்டும் இணைவது கடினம் இது போன்ற பாக பிரிவினை வழக்குகளையும் மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் சுமூக தீர்வு கண்டு வருகிறது எனவே இத்தகைய அரிய வாய்ப்பினை அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதுவரை நாம் பாக பிரிவினை பற்றிய சட்ட தகவலை அறிந்து கொண்டோம் அடுத்த வாரம் வேறொரு சட்ட தகவல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்
மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியும் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல் தலைவருமான மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு எச் ஜி ரமேஷ் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி தாலுகா அளவில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் முதல் உயர் நீதிமன்றம் வரை சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுக்கள் சார்பில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது அன்றைய தினம் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள சமரச தீர்வு காணக்கூடிய குற்றவியல் வழக்குகள் மாற்று முறை ஆவண சட்டம் பிரிவு நூற்று முப்பத்தெட்டின் கீழ் உள்ள காசோலை சம்பந்தமான வழக்குகள் வங்கி கடன் வசூல் வழக்குகள் மோட்டார் வாகன விபத்து அரசு போக்குவரத்து மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவன வழக்குகள் தொழிலாளர் பிரச்சனை சம்பந்தமான வழக்குகள் மின்சார கட்டணம் தண்ணீர் கட்டணம் மன வாழ்க்கை பிரச்சனை தொடர்பான வழக்குகள் நில ஆர்ஜித வழக்குகள் ஊதியம் படிகள் மற்றும் பணி ஓய்வு கால பலன்கள் சம்பந்தமான பணி பிரச்சனைகள் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வருவாய்த்துறை வழக்குகள் வாடகை தடை உத்தரவு மற்றும் இதர உரிமையல் வழக்குகள் முதலியவை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டது நீதிமன்றத்தில் வழக்காக தாக்கல் செய்ய முகாந்திரம் உள்ள பிரச்சனைகளான வங்கி காசோலை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வங்கி கடன் வசூல் பிரச்சனைகள் மின்சார கட்டணம் தண்ணீர் கட்டணம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் இதர குற்றவியல் வழக்குகள் மன வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் உரிமையல் பிரச்சனைகள் முதலியவை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டது தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் மொத்தம் நானூற்று நாற்பத்தைந்து அமர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்று பதினேழு வழக்குகள் முன்னிடப்பட்டதில் அறுபத்தி மூன்றாயிரத்தி இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு வழக்குகளுக்கு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு தொகையாக ரூபாய் இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று கோடியே பத்தொன்பது லட்சத்தி எண்பத்தெட்டாயிரத்தி முன்னூற்று இருபத்தோரு ரூபாய் பயனாளிகளுக்கு பெற்றுத்தர முடிவு எட்டப்பட்டது தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றங்களில் வழக்காக தாக்கல் செய்ய முகாந்திரம் உள்ள பிரச்சனைகளில் மொத்தம் தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்று ஒன்பது வழக்குகள் முன்னிடப்பட்டதில் பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூற்று எழுபத்தோரு வழக்குகளுக்கு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு தொகையாக ரூபாய் முப்பத்தி ரெண்டு கோடியே எழுபது லட்சத்தி நாற்பத்தாறாயிரத்தி முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் பயனாளிகளுக்கு பெற்றுத்தர முடிவு எட்டப்பட்டது மக்கள் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சமரச தீர்வு காணப்படுவதால் நீதிமன்றத்தில் வழக்கின் தேக்கம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது இந்த அமைப்புகளின் மூலம் தீர்த்து வைக்கப்படுகின்ற வழக்குகள் இந்த அமைப்புகளிலேயே முற்று பெற்று விடுகின்றன முத்திரை தாள் வாயிலாக செலுத்திய நீதிமன்ற கட்டணமும் திரும்ப பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது வழக்குகளில் தீர்வு கண்டதும் அதற்கான தீர்ப்பு நகல் உடனே வழங்கப்படும் மேல்முறையீடு என்பது இல்லை மனம் ஒருமித்து ஏற்படுகின்ற இந்த தீர்ப்புகளை பொறுத்தவரை இரு தரப்பில் எவருக்கும் வெற்றி தோல்வி என்பது இல்லை சாதாரணமாக நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி தோல்வி ஏற்படும் பொழுது எஞ்சி நிற்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சி ஏதும் சமரசமாக ஏற்படும் இந்த தீர்ப்புகளில் இருப்பதற்கு இடமில்லை இந்த தீர்ப்பானது ஒரு நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கின்ற தீர்ப்பாணைக்கு ஒப்பாகும் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்காளர்களுக்கு செலவின்றி விரைவாக நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இல்லாத பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அவற்றையும் மக்கள் நீதிமன்றம் விசாரித்து நிரந்தர தீர்வு காண்பதால் பொதுமக்களிடையே நிரந்தர வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கடந்த முப்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று விழுப்புரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகியவை சார்பில் வளவனூர் ரங்கசாமி செட்டியார் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்கள் குறித்த புதிய வடிவிலான சட்ட சேவைகள் முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் விழுப்புரம் மாவட்ட பொறுப்பு வகிப்பும் முதன்மை நீதிபதி திருமதி ஜே ஜூலியட் புஷ்பா அவர்கள் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார் மாவட்ட நீதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய தலைமை உரையில் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல் திட்டத்தின்படி சட்டப்பணிகள் முகாம் புதிய களம் என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி நாடு முழுவதும் நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் உத்தரவின் பேரில் முதன்முறையாக விழுப்புரத்தில் சட்டப்பணிகள் முகாம் புதிய களம் நடத்தப்படுகிறது என்றும் விழுப்புரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு 
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பிரச்சனைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து சட்ட உதவி அளித்து வருகிறது இதற்காக அரசு துறைகள் சார்பில் ஸ்டால்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் ஏழைகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது எனவே பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மூலம் பயனடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அம்மாவட்ட கூடுதல் நீதிபதி திருமதி சாருகாஸ்மி அவர்கள் குடும்ப நல நீதிபதி திருமதி திருமகள் அவர்கள் முதுநிலை சார்பு நீதிபதி மற்றும் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் திருமதி ஜி உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் திரளாக வந்து கலந்து கொண்டனர் முகாமில் வழக்கறிஞர்கள் அரசு துறை அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் குறித்து சிறப்புரை ஆற்றினார்கள் முகாமில் மாவட்ட சமூக நலத்துறை ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் தொழிலாளர் நலத்துறை கூட்டுறவுத்துறை மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறை சைல்ட் லைன் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை உள்ளிட்ட துறைகளின் செயல் திட்டங்கள் குறித்து காட்சி அரங்குகள் உருவாக்கப்பட்டு அத்துறைகள் மூலம் வழங்கப்படும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது முகாமில் சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டனர் சட்டம் சார்ந்த உதவிகள் கோரி பொதுமக்களிடமிருந்து எண்பது மனுக்கள் பெறப்பட்டு அவற்றின் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது கடந்த இருபத்தைந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று ராணிப்பேட்டை வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு மற்றும் தொழிலாளர் துறை ஆகியவை சார்பில் ஆற்காடு புதுப்பாடி கிராமம் ஜி எம் நகர் கிராம பஞ்சாயத்து சமுதாய கூடத்தில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் ராணிப்பேட்டை இரண்டாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி திருமதி எஸ் மீனாகுமாரி அவர்கள் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார் மாவட்ட நீதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய தலைமை உரையில் எந்த ஒரு சட்ட பாதுகாப்பும் இன்றி அன்றாடம் கடின வேலைகளான கல் உடைத்தல் மற்றும் கொத்தினார் வேலை உள்ளிட்ட ஐம்பத்தி மூன்று வகையான தொழில்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்காக தமிழக அரசால் தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நல வாரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டு தொழில்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கவும் மேலும் சுமை ஏற்றுதல் சுமை இறக்குதல் மற்றும் ஓவியர்கள் உள்ளிட்ட தொழிலாளர்களின் பணி நிலைமைகளை மேம்படுத்த தமிழ்நாடு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் சமூக பாதுகாப்பு நல வாரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டு தொழில்களில் பணிபுரியும் அறுபது வகையான தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கவும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு பிழைப்புக்காக இடம்பெயர்ந்து வந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கட்டுமான தொழிலாளர்களையும் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களாக சேர்த்து அவர்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டி செயல்படுத்தி வருகிறது இந்த திட்டத்தின்படி பதினெட்டு வயது முதல் அறுபது வயதிற்குள் இருக்கும் ஆண் பெண் இருவரும் உறுப்பினர்களாக சேர விண்ணப்பம் செய்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம் நலத்திட்ட உதவிகளை பெற நேரடியாக அந்தந்த நலத்திட்ட அலுவலகத்தை அணுகியோ அல்லது மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவினை அணுகியோ மனு செய்து உரிய நிவாரணம் பெறலாம் என்று கூறினார் முகாமில் வேலூர் மாவட்ட தொழிலாளர் நலத்துறை உதவி ஆணையர் திரு டி தாமரை மணாளன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு அரசு வழங்கி வரும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து எடுத்து கூறினார் மேலும் தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் முகாமிற்கு வருகை புரிந்த அலுவலர்கள் சுமார் இருநூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேர் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் நலத்திட்டத்தின் கீழ் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்து கொண்டனர் ராணிப்பேட்டை வட்ட சட்டப்பணிகள் குழுவின் தலைவரும் சார்பு நீதிபதியுமான திரு கே கணேசன் அவர்கள் முகாமில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார் ராணிப்பேட்டை வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் மற்றும் செயலாளர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் நேர்களே இத்துடன் நீதிமன்ற செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் தமிழ்நாடு மாநில சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு வடக்கு கோட்டை சாலை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு சட்ட உதவி மற்றும் ஆலோசனைக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு 
இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு மூன்று மூன்று ஆறு மூன்று மற்றும் ஒன்று ஐந்து ஒன்று ஆறு கட்டணமில்லா தொலைபேசி ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ செவன் ஹெல்ப் லைன் மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ட்ரிபிள் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ மின்னஞ்சல் டிஎன்எஸ்எல்எஸ்ஏ டாட் எல்ஏஇ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு புதுடில்லி சட்ட உதவி தொலைபேசி எண் ஒன்று ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்